哈喽，朋友们，大家好！今天我来到了苏州太仓的老城区啊。今天我们打卡一家太仓比较有名的肉松骨头店，到底是什么呢？我们一起去看看吧。霓虹顺肉松骨头，央视播出品牌，苏州地标美食。这是一家卖肉松的店。老板，这是卖肉松是吧？肉松肉松骨头，肉松骨头啊？对，前两天就在东方卫视早就来拍来过来拍的。哦，东方卫视都来拍过的。东方卫视是个养驴，养驴对，个子不太高的一个主持人。女女女女女。解放日报也来采访。解放日报也来采访。解放日报有个冠新闻啊，也来拍的，也来拍的。我视频都有的。肉松是太仓的特产对吧？我讲不能听，太仓有松有松骨头，一点水落地我就发病了。哦，后来解放之后，不是公司可以嘛？公司要赢，对。到到厂里去烧啊。哦。那么现在改革开放，我们回来自己搞的。就是你们这家是霓虹顺，对，是算是太仓的哦。这边是是老是老字号是吧？对对对,对。太仓是首批非物质文化遗产，物质文化遗产，代表性传承人。对。哦。那那霓虹顺本人是？霓虹顺是我们一百多年店的店名。店名哦。那么我老婆家呢？四十年。啊，我是我是女婿，姓哦，侬是女婿，哎，哦，央视也报道过你们的是吧？央视是九月八号来拍的，啊，九月二十八号播出来的，哦，我看看啊，啊我也有的视频，哦，二零二二年九月八日拍摄，看看我呢，到了沙溪去拍的，这个导演说你这是太现代化，啊，到到沙溪古镇。哎南门市政府跟我的中心大过去拍的。哦，这是那个综艺频道的主持人，这个也是、哎这个、是,是吧？哦，哎，张磊，这个呢是相声演员李丁。哦，这个我不知道是谁啊。那、哦、这个是上海的，黄玲。这是黄玲，对，唱唱歌的黄玲、啊，对，黄玲。那您到那边去主要是介绍您的肉松还是什么？肉松骨头。肉松骨头。对，不是肉松跟肉松骨头是？什么事呢？我炒肉松，啊、嗯，炒好，基本上肉炒的烂了，嗯，变老卤拿出来。烧成骨头哦，就是这个骨头就相当于大大棒骨一样，哎、是不是,是大棒骨？就大棒骨啊。啊这个呀，这个就是在他们在拍的时候。嗯，他们在拍的时候。这这是您是吧？啊，这是,这是您啊。那这个在沙溪古镇主要就是介绍这个非物质文化、哎、这个美食对,对,对,对,对,对吧？那么中央电视台呢，飞到我们太仓市委里面，哇，哪一家是老字号？啊啊，市委宣传部介绍，要要拍到这这家人家啊，是这个样子。我们不认识他们的，那么他们说的。你钱也请不到他们，嗯，对，你没有这么钞票去请他们，对对对对对，是不是？是啊，<笑>有的我认为我无需做广告布置的，对对对对对对，太难了。那老板，您做这个肉松骨头做了多少年了？我我从九二年到现在了，九二年，哎呦，三、啊、十多年了已经、啊，是吧？我这个视频都有的，啊，视频都有的。啊，对，对我回回家里微信发给你，我可以发给你、嗯嗯嗯、啊，我我这个。还上了这个叫全国学习强国平台强国、嗯，哎，我都有的，视频都有的。哎，跟他们讲，关键你看他最后的落款啊，是谁的、嗯？不是我自己吹的啊，待会再出来了啊，视频上面，你看哈，有的人不相信，我说不是我自己拍的啊，是哪里来拍的？你看哈，待会儿有的，你看哈，他们这个最最后的落款啊。沈乡镇沈明镇夫，啊，这个不是我自己的。对对对，这是官，这是官方的。哎、嗯，那老板，那您九二年的话，一直就在又一直就在这块地方吗？就这家店。五十栋。以前在啊搬过来，搬搬过来的。哦，那你这边就是这里是卖，然后这边就这边烧，在这边烧。这里烧。是吧？啊，这边炒肉松。对。然后这边烧大棒骨。就是这个样子。咱们。呃，上海那个《解放日报》有一个叫《怪新闻》啊，他们也来拍的，也来拍的是吧？苏州的什么早就是他们的拍的。我看一下哦，这就是这就是大棒骨是吧？这个大棒骨，那现在他们打电话来，要叫我包起来。嗯，哎，那我们这边这个太仓这边这个大骨头，它这个呃，这个味道甜吗？要、啊、稍微有点甜，稍微有点甜的啊。我们这里叫这么一袋啊，当然，浓油浓油出酱，对吧？浓油出酱的。对啊、那这个就是还没有上，没有到到这个里面去进进，要进一进的，对吧？这个烧好了之后，这个肉太厚，嗯，怕它不入味，嗯，开放里面泡，嗯，因为这里像个肉厚的，怕它不入味，怕它不入味，放到酱卤卤汤里面去，去再进一进。这样子嘛，还有入味
，还有一次、嗯，我看到了，那是那是八角，好像是吧？八角，八角，八角、嗯。你这个肯定还是卤汤。主要的秘方可能都在、啊、都在这个卤汤里面的，对对,对,对吧？哎，太仓，我记得太仓出名的是肉松啊，这个这个我倒还不知不知道啊。买肉的地方都有，买肉的地方都有，对，就这也是这，我就说这也是太仓的特产，对，是吧？对。那您这个大棒骨是怎么卖的呢？现在是啊？大棒骨是是生的还是熟的？不敢，熟的，五五十五块一斤啊。那么我跟他们。叫自媒体来拍的，我讲了，我包包质啊，不包量，只包数量，只包品质啊，包品质啊，不包数量，你要多少多少，我拿不出来。对对对，哎、啊，对，那根本侬讲哎，我比较实在的。嗯，对啊。哎，每天一大锅烧两百斤，两百斤，两百斤,斤大概有多少个呢？这个一根一根大概的四个。一斤四两两百克，对吧？你看你每天要六七根给我拿出来，嗯、来不及、啊。那那就是像您这样老字号，为什么不把这个规模做再大一点呢？是的，好多都都问。对，问我为什么你扩大？啊、嗯，这包括乒乓球也跟我说你扩大，扩大了不行，他们自己去搞了。